care au început. Să ascultăm. Am hotărât să facem o conferință de presă, să vă informăm despre cutremurul care s-a produs ieri la ora 20.26 în regiunea Arat, în regiunea seismică Crișana Arat din punctul nostru de vedere. Cutremurul s-a produs la uh, adâncimea de 5,6 km cu o magnitudine de 5,2, ultima magnitudine valoare revizuită. Intensitatea cutremurului în zona epicentrală a fost de 7 grade, mercali. Cutremurul s-a simțit la Arad și în orașele apropiate, cum ar fi Lipova, cu intensități de 6 grade mercali. S-a simțit în orașe cu distanțe mai mari de 100 de km, cum ar fi Oradea, Cluj, sau zona de sud a României cu intensități de 4 grade. De asemenea, avem informații că s-a simțit în Ungaria, în Croația, Serbia. Efectele cu tremului nu au fost așa de mari, pentru că accelerațiile în zonă au fost mici. Cea mai mare accelerație a fost în localitatea Siria, de 26 de centimetri pe secundă la pătrat, ceea ce din asociat efectelor unui cutremur, asta înseamnă că efectele ar fi, să, ar fi asociate cu căderi de coșuri, crăpături în pereți sau alte uh, pagube de genul celor spuse mai înainte. Până în momentul actual s-au produs uh, 13 replici, cea mai mare replică a avut magnitudinea de 3,2 uh, grade, iar ultima replică a fost astăzi de dimineață a avut magnitudinea de 2,2 grade. Am primit răspunsuri și informații de la cetățeni. În funcție de răspunsurile pe care le-am primit la cetățeni vom face o analiză privind pagubele și asocierile cu partea instrumentală pe care o avem și o deținem în acest moment. Regiunea seismică este o regiune cunoscută, o să vă spună și colegul meu Diaconescu despre partea geologică, ce, ce se întâmplă acolo. Și în istorie se știu că a mai fost cu tremure cu magnitudine de 5, ceea ce uh, arată că nu, nu este o, o zonă singulară sau o, acum a, a început activitatea în, în zona respectivă. Uh, Mișu, dacă tu... Da. Deci comunicatul, comunicatele INFP-ului sunt date în magnitudine locală, deci magnitudinea Richter. Raportările și introducerea în catalogul INFP și în catalogele internaționale se face în magnitudine moment, M, indice W. MW-ul întotdeauna este mai mic decât magnitudinea locală. Sunt și unele excepții. Deci, acest cutremur de 5,3 veți găsi undeva la 474 pe site-urile internaționale, gen USGS, MSC, Postdamu, Ingv din Italia și așa mai departe. Deci astea sunt o primă remarcă, că am văzut că există o neînțelegere de ce la noi apare mai mare decât în, pe site-urile internaționale și e bine de știut. Zona asta a Banatului, a câmpiei panonice, de fapt, că Banatul se termină la mur și la nord e Crișana, dar, de fapt, este aceeași unitate tectonică, partea estică a bazinului panonic. Cu tremurele în această zonă apar la contactul între bazinul panonic și munți, munții Apuseni, partea vestică a meridionalilor în sud. Aceste, această zonă este caracterizată de falii cu orientare nord-vest, 
sud-est și un alt sistem de falii sud-vest nord-est. Mai sunt local prezente și niște falii cu orientare est-vest. Din nefericire, această orientare a faliilor se suprapune cu soluțiile de plan de falia în așa fel încât ne face uh, misiunea ingrată și greoaie de a alege un plan de falii uh, preferențial. Uh, ne vom ghida foarte mult după răspunsul populației ca să ne putem da seama pe ce direcție s-a propagat preferențial uh, cu tremurul. Este foarte important de știut acest lucru, pe lângă măsurătorile instrumentale pe care le avem noi. Asta ca un preambul, acum să trecem la fond. Sursa stresului în această zonă este dată de împingerea falii micro, microplăcii adriatice spre nord și rotirea spre est, concomitent. Asta pune o presiune enormă pe munții din arici, în zona aceasta, lanțul cutat al dinarizilor, care o transmite imediat la nord și est către uh, basinul panonic, care este constituit dintr-o sumedenie de blocuri litosferice, care, desigur, unele nu toate sunt în același echilibru și acționează asupra celor care sunt într-un echilibru instabil. 